ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் போன வீடியோட கண்டினியூஷனா இப்ப இந்த ஸ்பேஸ வந்து ஃபில் பண்றத இப்ப பாக்கலாம் இதுக்கு ஜர்தூசி வச்சு வீவிங் மெத்தட் அதை வந்து பண்ண போறோம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க அரிசாண்டலா வந்து லைன்ஸ் ஜர்தூசி வச்சு இது மாதிரி போடணும் இது மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா இந்த டிசைனை வந்து நீங்க நார்மல் நீடல்லையும் வந்து செய்யலாம் ஆனா இந்த வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ஆரி ஒர்க் நீடல்ல சொல்லித்தரேன் ஃபியூச்சர்ல வர வீடியோஸ்ல வந்து உங்களுக்கு நார்மல் நீடல்லையும் சொல்லித்தரேன் இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம இது மாதிரி லைன்ஸ் வந்து போட்டு ஃபில் பண்ண போறோம் அதனால நீங்க ஒவ்வொரு லைன் ஃபினிஷ் பண்ணும் போதும் ஒரு நாட் போட்டு என் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் லைனை வந்து இது மாதிரி ஆரம்பிங்க ஒவ்வொரு லைனுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப யூனிஃபார்மா ரொம்ப கேப் விடாம கொஞ்சம் இது மாதிரி நெருக்க நெருக்கமா வச்சு நீங்க இது மாதிரி லைன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு குட்டி குட்டி ஜர்தூசி ஸ்ட்ரிங் இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஒர்க் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப் கர்வாக இருக்குது அதனால் சென்டர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி சைட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போகலாம் இந்த பேஸ்கெட் வீவிங்கை வந்து நீங்கள் நிறைய மெத்தடில் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இதில் வந்து ஒரு மெத்தட் நான் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறது இது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இருக்கும் அதனால் நான் இந்த மெத்தடும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது எப்படின்னா ஒவ்வொரு லைனும் வந்து நம்ம அப்படியே தாண்டி தாண்டி கிளைம் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கிடைக்காது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜர்தோசியோட சைட்லேருந்து அடுத்த ஜர்டு ஜர்தோசியை வந்து ஸ்டிச் பண்ணுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்குறப்ப அப்படியே ரொம்ப சைடாக போகிற மாதிரி இது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான அந்த பேஸ்கெட் வீவிங் அப்பியரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து அந்த ஜர்தோசியை முன்னாடி கொடுத்த ஜர்தோசிக்கு சைட்லேருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் சைட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு லைனை தாண்டி இது மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறோம் மறுபடியும் இது மாதிரி சைட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் இப்படி க்ராஸாக வந்து உங்களுக்கு போகும் இப்போ இது மாதிரி வந்து ஒரு லைன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்த லைன் நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஜர்தோசியை வந்து ஒரு லைனை தாண்டி தான் வந்து நீங்கள் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் மறுபடியும் பேக்கில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டு ஒரு ஜர்தோசி இறக்கி மறுபடியும் ஒரு லைனை தாண்டி இது மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ இது இந்த ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் எவ்வளோ கேப் விடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விடணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான பேஸ்கெட் வீவிங் வேணும்னா ஒரே ஒரு ஜர்தோசி வந்து இன் பிட்வீன் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கேப் விடணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேப் விட்டால் போதும் இது எல்லாமே வந்து இப்படி சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறத விட நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ஆஃப்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோ ஓடும்போதே வந்து நீங்கள் நீங்களும் வந்து ஜர்தோசிஸை கட் பண்ணி இது மாதிரி ட்ரை பண்ணும் போது உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு இது மாதிரி பார்க்கும்போது இது ஒரு வேளை உங்களுக்கு இது சரியா இது எப்படி போதும் தெரியலையே அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு தோணலாம் அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆஃப்லைன்ல வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கேப் அதிகமா இருக்கு இது மாதிரி விடாம கொஞ்சம் நெருக்கமா எங்க பாருங்க இப்படி நெருக்கமா நீங்க கேப் விடும்போது நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்க இதே மாதிரி இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போ நான் ஃபில் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக வந்து எனக்கு பேஸ்கெட் வீவிங் வந்து செய்யணும் அப்படின்றவங்க வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணாக்கா உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட்டாக செய்ய முடியும் உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங்காகவும் கிடைக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் நார்மல் நீடில் செஞ்சால் தான் வந்து ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் அப்படி கிடையாது இது மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜர்தோசிஸை வந்து கரெக்டாக எல்லாமே வந்து சேம் ஷேப்பில் வந்து சைஸில் வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது மட்டும்தான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ அப்சைட்லேருந்து கீழே கொண்டு வந்துட்ருக்கேன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட நான் காமிச்சது நான் செய்யறது வந்து கீழே இருந்து மேல் பக்கம் போனேன் இப்போ மேலேருந்து கீழே கொண்டு
இப்போ அந்த சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி கம்ப்ளீட் இப்போ நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பீகாக்கை வந்து கட் பண்ணி பேட்ச் ஒர்க் பண்ண போகிறது நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த பீகாக்கை நான் வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இதில் நீங்கள் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீகாக்கை கட் பண்ணி நீங்கள் உடனே யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் இதை கட் பண்ண முடியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நான் வந்து சிங்கிள் லைன் தான் கொடுத்துருக்கேன் செயின் ஸ்டிச் அவுட் லைன் இப்போ நீங்கள் இதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து யூஸ் பண்ணாலோ இல்லாட்டி அடுத்த நாள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலோ அந்த லைன் நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் கேப் விட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் இப்போ இதை க்ளோஸாக வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் கட் பண்ணி இது மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த செயின் ஸ்டிச் அந்த ஃபேப்ரிக் விட்டு விலகி வெளியே வந்துடும் அதனால் உடனேவே வந்து நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் ஸ்லீவ்ஸை வந்து நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபேப்ரிக்கில் அந்த பார்டரை வந்து தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து இதில் வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் பீகாக் எப்படி பேட்ச் ஒர்க் பண்ண போகிறேனோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த பார்டரையும் நான் பண்ணேன் அதனால் நீங்கள் சிம்லராகவே இதை பார்த்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பார்டர் வந்து பீகாக்கும் மேலே இருந்தது அதை நான் கட் பண்ணி எடுத்து கீழே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே அதுக்கு மேலே நம்ம நெக்லைன் பார்டருக்கு என்ன டிசைன் கொடுத்தோமோ அந்த டிசைன் வந்து நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஃப்ரேம் இது வந்து நான் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பிவிசி பைப் வச்சு இதை நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட் நல்லா இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு இதை நான் எப்படி செய்யறது அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பீகாக்கை வந்து இதில் சென்டராக பார்த்து கரெக்டான சென்டராக பார்த்து வந்து நீங்கள் இதில் வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஃப்ரேம் பற்றின டவுட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்க வேண்டாம் உங்களுக்கு இதுக்கு செப்பரேட்டாக நான் வீடியோ போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த பீகாக்கு மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ கரெக்டான ஒரு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு சென்டர் பாயிண்டில் வச்சு க்ளூ போட்டு அதாவது ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இதை ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேப்ரிக் கலர்லேயே வந்து த்ரெட் எடுத்து சில்க் த்ரெட் எடுத்து அந்த செயின் ஸ்டிச்சுக்கு உள் சைடு அது மாதிரி உள் பக்கமாக வந்து ஒரு செயின் ஸ்டிச் லைன் வந்து கொடுத்துக்குங்க அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயின் ஸ்டிச் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா சரியில் இப்போ அதை வந்து ஓவர்லாப் பண்ணுற மாதிரி ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் இது மாதிரி வந்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இந்த லைன் வந்து டூ த்ரீ லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பயப்படாமல் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழித்து கூட நீங்கள் வந்து எடுத்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனால் அது ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அந்த லைன் அது மாதிரி பண்ணுறப்ப அதனால் நீங்கள் எப்போ பேட்ச் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்களோ அப்போ அப்படியே இன்ஸ்டன்ட்டாக கட் பண்ணி இது மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த சைட்ஸில் ரொம்ப மைன்யூட்டான அந்த த்ரெட்டு அது தான் வந்து இருக்கும் அதை வந்து இப்படி லைட்டாக இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டா போதும் இப்போ இந்த பீகாக்கு சுற்றி நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா பீட்ஸ் ஒர்க் கொஞ்சம் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த பார்டரில் ஒரு த்ரீ பீட்ஸ் நார்மல் நீடில் எடுத்து இது நான் ஏற்கனவே வந்து ஸ்டிச்சு ப்ளவுஸில் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுலன்றதில் சொல்லியிருக்கேன் இது மாதிரி பக்கத்துலேயே வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டிச் போட்டு மேலே இருக்கிற அந்த பீடில் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி மறுபடியும் இது மாதிரி தைச்சிடுங்க இதே மாதிரி வந்து இந்த பார்டரில் அப் சைடில் கொஞ்சம் இது மாதிரி டிசைன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஸ்லீவ்ஸில் வந்து இந்த பார்ட்லெல்லாமும் வந்து நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீகாக்கில் அந்த அவுட்டர் லைன் கொண்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒரு குட்டி குட்டி பீட்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இது மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதை பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை நீட்டாக பண்ணணும் இப்போ இந்த டிசைனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டை நெடில் எடுத்து இது மாதிரி இந்த பீகாக்கோடு எல்லா இடத்துலையும் இது மாதிரி செக்யூர் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் 
கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி கூட போட்டுக்கலாம் இது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பீகாக் பேட்ச் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது நம்ம அவுட்டரில் மட்டும்தான் வந்து இதை செக்யூர் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோம் அப்போ சென்டரில் வந்து நம்ம வியர் பண்ணும்போது லூஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது மாதிரி ஹோல்டிங் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பீகாக்கோட ஒர்க் எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாகவே இப்போ இந்த வீடியோ வந்து நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பாண்டிச்சேரியில் வந்து நான் ஒரு ஷாப் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் வந்து கொடுக்கணுன்னா நேரடியாக வந்து என்னை வந்து பார்த்து ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஆன்லைனில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் டயோஸ் கிராஃப்ட்ன்ற பேரில் இருக்கும் நீங்கள் அதில் வந்து மெசேஜ் பண்ணி என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் நான் செய்து கொடுக்குறேன் இந்த டிசைனை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறவங்களும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்